ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ആർട്ട് ഓഫ് ടേസ്റ്റ് ഇന്നേ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പുഡിങ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഇതിനാവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ആറ് പീസ് ബ്രെഡ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ആറ് പീസ് ബ്രെഡ് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വലിയ ബ്രെഡാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെങ്കിൽ ഒരു നാല് പീസ് ബ്രെഡൊക്കെ മതിയാവും ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ആറ് പീസ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് അര കപ്പ് വെള്ളമാണ് അതും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അരക്കപ്പ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് നല്ല പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പത്ത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് ആവശ്യമുള്ളത് ഞാനിവിടെ ബേക്കേഴ്സിൻ്റെ ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് മെൽട്ടായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ചൈന ഗ്രാസ് ഇപ്പം നല്ല പോലെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ച് ഇതിലോട്ട് രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അര ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് അപ്പം അതും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതൊന്ന് തിളക്കുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നല്ല പോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ച ചൈന ഗ്രാസ് ഇതിലോട്ട് ഏഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നല്ല പോലെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ ബ്രെഡൊക്കെ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിലോട്ട് അരക്കപ്പ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതൊക്കെ മധുരം മതിയാവില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ നല്ലവണ്ണം മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച ബ്രെഡിൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി കിട്ടിയാൽ മതി തിളക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു ബ്രെഡ് മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബട്ടർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ ഗീ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇതൊന്ന് മെൽറ്റ് ആകുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ഒരു ബ്രെഡ് പുഡിങ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ ഒരു പുഡിങ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്കിതാ ബട്ടറൊക്കെ നല്ലോണം മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് സെയിം അളവിലുള്ള മൂന്ന് ബൗളെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരേ അളവിൽ മൂന്ന് ബൗളിലോട്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതാ മൂന്ന് ബൗളിലും ഒരേ അളവിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ആക്കി വെച്ച ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ബൗളിൽ ഞാനിവിടെ സ്ട്രോബെറി എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതാണ് എസൻസ് ഉള്ളത് അത് നിങ്ങളുടെ കളറിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിൽ സ്ട്രോബെറി എസൻസ് ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ഡ്രോപ്പ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഒറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ചൂടോടെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബൗളിൽ ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ എസൻസ് കൂടെ ചേ
ഈ ഒരു കളർ ചേർത്തത് തേച്ച ഓപ്ഷനലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് അടിക്കുക കേട്ടോ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇതാ വുഡിങ് ട്രേയിലോട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ട് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് ആ കൂട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ബട്ടർ സ്കോച്ച് ഫ്ലേവർ ഉള്ള ആ ഒരു കൂട്ടാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഞാൻ സ്ട്രോബെറി ഫ്ലേവർ ഉള്ളതും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതൊന്ന് സെറ്റായി വരുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇത് കാണാനായിട്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാനിവിടെ കളർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കളറൊന്നും ഒരിക്കലും ഹെൽത്തി അല്ല എന്നറിയാം എന്നാലും ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത് ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് കളറും കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച് ഏത് ഫ്ലേവർ എസൻസ് ആണോ അതൊന്ന് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ഡ്രോപ്പായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് ഒറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ബട്ടർ സ്കോച്ചും സ്ട്രോബെറിയും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡലിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് എടുത്ത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രം ഇത് നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഫ്രീസറിൽ ഒരിക്കലും വെക്കാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രം മതിയാവും നമുക്കിതൊന്ന് സെറ്റായി കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മുടെ പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കത്തി വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കത്തി വെച്ച് നല്ലൊരു സ്ക്വയർ ടൈപ്പിൽ ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പുഡിങ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കഴിക്കാത്തൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിന് ഇന്നത്തെ ഈ മൊഞ്ചുള്ള ബ്രെഡ് പുഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുതേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ മറ്റൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഇൻഷാൽ ഞാൻ വീണ്ടും വരും അതുവരേക്കും എല്ലാവരോടും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ